தொண்ணூத்தி என்னுடைய <laughs> 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 வணக்கம் டாக்டர் டி ரவீந்திரன் பேசுகிறேன் நான் ஒரு சக்கரவியாதி நிபுணர் புற்றுசொல் போலவும் அலையாலையாகவும் ஒரு தொற்று நோய் வியாதி போலவும் பரவிட்டு வர ஒரு சக்கர நோயை பற்றி சில விவரிசயங்களை நான் வந்து பகிர்ந்துக்க விரும்புகிறேன் உங்கள் பொருட்களிலிருந்து நீங்கள் என்னென்ன கேள்வி கேட்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை வந்து தாராளமாக என்கிட்ட கேட்கலாம் அதை உங்களுக்கு இலகுவான முறையில் புரிகிற மாதிரி என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த ரீஜனல் லாங்குவேஜ் தமிழ்லேயே நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் எந்த கேள்வி ஒன்றும் கேட்கலாம் சக்கரவியாதியை பற்றி உங்களுக்கு வந்து ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி டாக்டர்ஸ் கிட்ட வந்து சக்கர நோயை பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிக்காமல் நீங்கள் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் நீங்கள் போக முடியாது இதில் வந்து மருத்துவ அறிவு வந்து டாக்டருக்கு எவ்வளோ இருக்குதோ அதில் பாதியாவது பேஷண்ட்டுக்கு இருக்கணும் அதில் ஒரு முக்கியமான வியாதி வந்து சக்கர வியாதி இப்போ வந்து இதில் பற்றி நம்ம கேள்விக்குள்ளே போகலாம் என்னென்ன கேள்வி கேட்கணுமோ தாராளமாக நீங்கள் கேட்கலாம் அதுக்கு உண்டான பதில் நான் சுருக்கமாகவும் தெளிவாகவும் சொல்கிறதுக்கு முயற்சிக்கிறேன் அடிப்படையில் வந்து சக்கர உடம்புல ஒரு ஜீரண உறுப்பு பேர் வந்து கனையம் அதை பேன்கிரியாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதில் ஒரு இயக்க நீர் ஒன்று சுரக்கும் அது ஹார்மோன் இன்சுலின்ற இயக்க ஹார்மோன் இந்த இன்சுலின் தான் உடலில் உண்டாகும் சர்க்கரை சத்து அளவை குறைக்க வல்லது அது எப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் பேசிக்காக பார்த்தோம்னா சர்க்கரை சத்து முக்கியமாக வந்து உருவாகிற இடம் வந்து கல்லீரல் அது கல்லீரல் உருவாகி ரத்தத்தில் கலக்குது ரத்தத்தில் கலந்துருக்கும் போது அந்த சக்கர அளவில் அதிகமோ கம்மியோ அதை வச்சு தான் நம்ம சக்கர வியாதி இருக்குது இல்லைன்னு சொல்கிறோம் இங்கே இன்சுலின் என்ன வேலை செய்யுதுன்னா கணையத்திலிருந்து சுரக்கப்படும் இன்சுலின் கல்லீரலில் வேலை செய்து அங்கிருந்து உருவாகிற சக்கர சத்தை தடுக்குது இது ஒரு வேலை ரெண்டாவது வேலை கல்லிலிருந்து உருவாகி வந்த சக்கர சத்து ரத்தத்தில் இருக்கும்போது அந்த ரத்தத்தில் இருக்கிற சக்கர சத்தை திசுக்களுக்கு உள்ளே அனுப்பிடுது அதனால் ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு குறைஞ்சிடுது அதாவது உருவாகிற இடத்துல கல்லீரலையும் இன்சுலின் வேலை செய்து உருவாகிறத தடுக்கிறது உருவாகி ரத்தத்தில் கலக்கும் போது ரத்தத்தில் இருக்கிற சர்க்கரையை செல்களுக்குள்ள அனுப்பிடுது செல்களுக்கு உள்ளே போயிடுறதால ரத்தத்தில் சர்க்கரை இல்லை இதுதான் வந்து இன்சுலின் பண்ணுற வேலை இப்படி தான் சர்க்கரையை குறைக்குது ஆனால் சில பல காரணங்களாலோ இல்லை கணையத்தில் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தாலோ இந்த இன்சுலின் வந்து சரிவர சுரக்கிறது கிடையாது இன்சுலின் சரிவர சுரக்காததால் சர்க்கரையோட அளவு வந்து ரத்தத்தில் கூட்டிகிட்டு போகுது இதை தான் நம்ம சர்க்கரை வியாதின்னு சொல்கிறோம் அப்போ கூட வந்து சர்க்கரை வியாதின்னு எப்படி சொல்கிறதுனா அதுக்குன்னு ஒரு சில அளவுகள் உண்டு இப்போ வெறும் வயிற்றில் காலையில் சாப்பிடாத போது ஒரு பத்து மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் ஃபாஸ்டிங் அதாவது உணவு எதுவும் அருந்தாமல் இருந்தாங்கன்னா அப்போ பிளட் சுகர் எடுத்து பார்த்தா அது வந்து நூற்றி பத்து மில்லி கிராமுக்கள் இருக்கணும் அது நூற்றி இருபத்தாறு மில்லி கிராமுக்கு மேலே போனால் தான் சர்க்கரை வியாதின்னு நம்ம அதை சொல்கிறோம் அதே போல் சாப்பிட்டு இரண்டு மணி நேரம் கழித்து சர்க்கரை அளவை மெஷர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து நூற்றி நாற்பது மில்லி கிராமுக்குள்ளே இருக்கணும் சர்க்கரை வியாதியாளர்களுக்கு மாத்திரை போட்டு நூற்றி நாற்பது மில்லி கிராமுக்குள்ளே இருக்கணும் பொதுவாக நூற்றி மணி நாற்பது மில்லி கிராமுக்குள்ளே இருக்கணும் இதுதான் வந்து நியதி சாப்பிட்டு இரண்டு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் இரநூறு மில்லி கிராமை தாண்டும் போது நமக்கு சர்க்கரை வியாதி இருக்கிற மாதிரி வச்சுருக்கோம் இதுதான் வந்து சக்கரவியாதி அளவு சக்கரவியாதி எப்படி உண்டாகுது இதுக்கு வந்து இன்சுலின் 
இல்லைன்னா இந்த சக்கரை வியாதி இப்படி தான் இருக்கும் அதனால தான் இன்சுலினை வந்து நம்ம இன்னுயிருக்காக்கும் இன்சுலின் ஊசின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதுதான் சக்கரை வியாதியோட வரலாறு இது டாக்டர் இந்த சர்க்கரை வியாதியை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஒன்று சில சமயத்தில் வந்து அறிகுறிகள் வழியாக தெரியும் சில சமயத்தில் நிறைய சமயத்தில் வந்து கிளினிக்கில் வர டாக்டர்ஸ் பார்க்கும்போது பேஷண்ட்டுங்க வந்து நிறைய தடவை அறிகுறி இல்லாமல் தான் வரும் ஸோ அறிகுறியோடு வரலாம் அறிகுறி இல்லாமல் வரலாம் தானாக கண்டுபிடிக்கப்படும் சூழ்நிலை வரலாம் இப்போ அறிகுறியோடு எப்படி வருவாங்கன்னு பாருங்கள் பொதுவாக வந்து சக்கர வியாதி உடம்புல அதிகமாக இருக்கும்போது அதிகமாக யூரின் போயிட்டே இருப்பாங்க சொல்லுவாங்க டாக்டர் நைட்டில் வந்து இருபது தடவை முப்பது தடவை என்னால் தூங்க முடியல டாக்டர் நான் நீர் பிரிஞ்சிட்டே இருக்கு என்னால் பயமாக இருக்க உடம்புல இருக்க தண்ணிலாம் வெளியே போயிடும் போல சொல்லுவாங்க அதிகமாக நான் பசி சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க ரெண்டாவது வந்து தாகம் நான் வறட்சி தாகம் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அதிகமான பசி தாகம் நான் வறட்சி சிறுநீர் இரவில் நிறைய தடவை போகிறது இது ஒரு குரூப் இருக்கும் இது இல்லாமல் சமயத்தில் வேறு மாதிரியும் வரலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆணுறுப்பில் புண் வரலாம் நீர் சுருக்கு வரலாம் ஆணுறுப்பில் அந்த முனையில் வந்து பால பலமாக வெடிப்பு இருக்கலாம் மன அழுத்தம் கூட வந்து சக்கர வியாதியை தொட்டு விற்கலாம் மன அழுத்தம் இது வந்து நிறைய டாக்டருங்களும் மறந்துடுவாங்க பேஷண்ட்களும் மறந்துடுவாங்க மன அழுத்தம் இருக்கும் இதெல்லாம் ஒரு குரூப் இருக்கலாம் இது இல்லாமல் சில பேர் வந்து கண்ணாடி பவர் அடிக்கடி மாற்றிக்கிட்டே இருப்பாங்க கேட்டால் பவர் மாறிட்டே டாக்டர் என்னன்னு தெரியல கொஞ்சம் உன்னிப்பாக கண் டாக்டர் வந்து மருந்து விட்டு அதை கண்ணை விலக்கி பார்க்கும்போது விழுத்திரைப்படுத்தல் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கும் அது வந்து சக்கர வியாதியால் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ உனக்கு வந்து சக்கர வியாதியால் வந்து கண்ணில் பிரச்சனை இருக்குப்பா உங்கள் சக்கரை டாக்டர் பார்க்கும்போது அவர் சொல்லுவார் சமயத்தில் வேறு எதுக்காச்சும் போகலாம் ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்ஐசி எக்ஸாம் போகலாம் இல்லை மெடிக்கல் எக்ஸாம் மெடிக்கல் ஃபிட்னஸ் சர்டிஃபிகேட்டு போகும்போது இயல்பாக செக் பண்ணுவாங்க இந்த குரூப்பில் வந்து இயல்பாக செக் பண்ணும்போது பிளட் சுகர் அதிகமாக தெரியலாம் சமயத்தில் பிளட்டில் கூட இருக்கலாம் சில பேர் வந்து யூரினை பார்த்தா ஃபோர் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் இருக்கும்போது பயந்துருவாங்க அப்போ சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு சக்கர வயது இருக்க மாதிரி இருக்கு நீங்கள் போய் டாக்டர் பாருங்கள் இதெல்லாம் வந்து எந்தவித அறிகுறியும் தெரியாத வர ஒரு நோய் சக்கர வியாதி அது சில சமயத்தில் வந்து ரொட்டீன் செக்கப் மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்கப்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா நாமளே சுய பரிசோதனை திட்டம் பண்ணும்போது இதை வந்து நமக்கு நாற்பது வயசு தாண்டி போயிடுச்சு நமக்கு சுகர் இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணும்போது நம்ம செக் பண்ணுறோம் அந்த டைமில் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இந்த மூணு வகையில் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் சிம்டம்ஸ் அதாவது அறிகுறிகள் இருக்கிறது அறிகுறி இல்லாம தானாக தேடிக்கொண்டு நம்ம சொல்றது இந்த மூன்று வகையில சக்கர வியாதி கண்டுபிடிக்கும் டாக்டர் இந்த சர்க்கரை வியாதிக்கு என்ன காரணம் இது பரம்பரையா வருதா இது ஒரு பரம்பரை நோயான்னு கேட்டா இதுக்கு ஒன்னும் வந்து பதில் சொல்லலாம் ஆனால் இது எல்லா பரம்பரையில வந்து எல்லாருக்கும் வரது இல்லை ஆனா பொதுவா வந்து இது வந்து பரம்பரை நோயினே சொல்லலாம் ஏன்னா அப்பாவுக்கு மட்டும் இருக்கும்போது பையனுக்கோ இல்லை பொண்ணுக்கோ வர வேண்டிய விகிதம் வந்து இருபத்தேழு பர்சன்ட் வருது அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் இருக்கும்போது அது வந்து ஐம்பத்தி நாலு பர்சன்ட் வரலும் போகுது ஸோ இன்வேரியபிளி அப்பா அம்மாவுக்கு சுகர் இருக்கும்போது நம்மளுடைய வேலை நம்மளும் சுகர் இருக்குதா இல்லையான்னு செக் பண்ணிக்கிட்டு டாக்டரில் போகலாம் இது ஒரு வகையில் இது வந்து பரம்பரையில் வரத்து உண்டு ஆனால் பரம்பரையில் வராமல் ஸ்கிப் ஆனது ஸ்கிப் ஜென்ரேஷன் அப்படியும் ஒன்று உண்டு ஸோ இதை வந்து இதுதான் இதுக்கு வந்து பதில் இதில் என்ன நீதி என்றால் அப்பா அம்மாவுக்கு சுகர் இருக்கும்போது நாமளும் சுகரை செக் பண்ணி பார்த்துக்கிறது நல்லது ஏன்னா எதுக்கு இப்படி சொல்கிறோன்னா சுகர் வந்து எயிட்டி டு நைன்டி பர்சன்ட் சமயத்தில் அறிகுறி இல்லாமல் இருக்குது அது அறிகுறி தெரியும் போது அது முத்தி இருக்கலாம் அதனால் நம்ம வர காம்ப்ளிகேஷன் நம்ம பின்னால் பின் விளைவுகளை பக்க விளைவுகளை நம்மளால் தடுக்க முடியும் அதனால் பரம்பரை நோய் இருக்கும்போது நாம் பாதுகாப்பாக இருக்கிறது நல்லது இது நைன்டி சிக்ஸ் டாக்டர் இந்த சர்க்கரை வியாதிய குணப்படுத்த முடியுமா இது ஒரு ஹைபதிக்கல் கொஸ்டின் பட் வந்து இது வந்து இனிப்பான வியாதி ஆனால் கசப்பான உண்மை கண்டிப்பாக முடியாது ஏனென்றால் இதில் இந்த கணையத்துக்கு வந்து கடவுள் வந்து ஒரு வழி வச்சுருக்கான் அதாவது நீ அழிஞ்சிக்கிட்டே இருன்னு சொல்கிறோம் கணையம் வந்து அதில் தான் வந்து இன்சுலின் சுரக்குது கணையம் பல்வேறு காரணங்களாக அதை அழிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் அதை நிறுத்த முடியாது இது நான் ஸ்டாப் நான் சென்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உடல் பருமனாகிறவங்களுக்கு கனையம் அழியறது உண்டு கனையத்திலேயே வந்து எதிர்வினை செயலால் வந்து ஒரு ஆன்டிஜென்ஸ் ஃபார்ம் ஆகி அது அழியறது உண்டு அதுக்கப்புறம் அப்பாப்டோசிஸ்வாங்க அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரலாம் கனையில் செல் வந்து உயிர் வாழும் அதுக்கப்புறம் அந்த அப்ராப்டிஸ் வந்து அந்த காலத்துக்கு அப்புறம் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொ
மற்றபடி சில தீய வழக்கங்களாலோ சில ஆர்மோனங்களாலோ எதிர்மறை ஆண்களாலோ இது வந்து செல்ஸ் அழிஞ்சிட்டே போவோம் அதாவது பீட்டா செல்ஸ் அந்த செல்ஸ் தான் வந்து உங்களுக்கு இன்சுலின் சுரக்குது ஸோ இந்த செல்ஸ் வந்து கண்டினியூஸாக தொடர்ச்சி அழிஞ்சிக்கிட்டே போகிறதால இன்சுலின் லெவலும் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் ஸோ இப்படி கண்டினியூஸாக அழிஞ்சிட்டே போகும்போது இது வந்து உள்ளங்கை நெல்லிக்கழி போல் நமக்கு தெரியுது இதை வந்து குணப்படுத்த முடியாது ஆனால் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் கட்டுப்படுத்தலாம் டாக்டர் எப்படி இந்த சர்க்கரை நோயை கட்டுப்படுத்தலாம் ஃபேண்டாஸ்டிக் கொஸ்டின் ஏன்னா எல்லாமே நீங்கள் கேட்குறீங்க இதை வந்து குணப்படுத்த முடியாது ஆனால் ஏன் சார் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் குணப்படுத்த முடியாத சர்க்கரை நோயால் ஏன் கட்டுப்படுத்தணும்னா கட்டுப்படுத்தாவிடில் சர்க்கரை நோய் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேலே போகும்போது அது உடலில் ஆயிரம் இன்னல்களை விளைவிக்கும் உதாரணத்துக்கு பார்க்கும்போது தலையிலேருந்து கால் வரை தலையிலேருந்தே பாருங்கள் பக்கவாதம் வரலாம் சர்க்கரை நோயால் அதாவது ஒரு ஒரு பக்கம் விளங்காமல் போகிறது பக்கவாதம் அதை ஸ்ட்ரோக்குன்னு சொல்கிறோம் பார்வை பார்வை கோளாறு அதாவது இந்தியாவில் வந்து எட்டு காரணம் இருக்குது பார்வை கோளாறு போகிறது அதில் வந்து முக்கியமான காரணம் டயபிட்டிஸ் அதில் முக்கியமாக வந்து டயபிட்டிஸ் கேட்ராக்ட் அதை புற விழுதல் ஒன்று இருக்கும் விழுத்துறை பரவத்தில் ரத்தம் வடிகிறது மற்ற ரத்த கோளாறு உள்ளே பாதிக்கிறது இதெல்லாம் வந்து டயபிட்டிக் ரெட்டுரோ பதினுவாங்க அது போல் கடைசியில் என்ன நடக்கணும்னா பார்வை பறிபோகும் அப்படியே வந்தீங்களா ஆர்ட் எடுத்துக்கங்க ஆர்டில் வந்து ஹார்ட் அட்டாக் பிளட் ப்ரெஷர் இதெல்லாம் எகரலாம் ஹார்ட் அட்டாக்கில் ஒன்று முக்கியமான விஷயம் என்ன சொல்ல வரணும்னா சர்க்கரை வியாதியில் எல்லாமே சைலண்ட்டாக நடக்கும் இட் இஸ் அ சைலண்ட் கில்லர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்களே பார்த்துருக்கலாம் நைட்டில் படுக்க போனார் எங்கள் அப்பா அடுத்த நாள் வந்து திடீர்னு பார்த்தா பெட்டில் இறந்துருக்காரு அப்படின்னு அவருக்கு சர்க்கரை வியாதி இருக்கும் சைலண்ட்டாக இன்ஃபெக்ஷன் நடந்திருக்கும் சைலண்ட்டாக ஹார்ட் அட்டாக் நடந்திருக்கும் அதாவது வலி இருக்கு எனக்கு அப்படின்னு சொல்ற நரபுகளை சர்க்கரை வியாதி மறுக்கடிச்சிருது அதனால அந்த வலி பேஷண்ட்டுக்கு தெரியறது இல்லை தெரியாமையே அந்த பேஷண்டோட உயிர் போகுது அதாவது சைலண்ட் மயக்காடல் இன்ஃபெக்ஷன் சொல்லுவாங்க அமைதியான ஹார்ட் அட்டாக் இதெல்லாம் வந்து இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வாங்க வரும்போது கிட்னி எடுத்துங்க கிட்னி ஃபெயிலியர் கிட்னி ஃபெயிலியர் சம்டைம் டிரான்ஸ்பிளான்ட் வரலாம் போகும் டயாலிசிஸ் அடிக்கட் டயாலிசிஸ் அப்படியே வரும்போது ஆணுறுப்பு ஆண்டுப்பில் முக்கியமாக வந்து சில வந்து சீக்ரெட் டிசார்டர் அதாவது ரகசியமான பிரச்சனை பேஷண்ட்டு வந்து கூச்சப்பட்டுட்டு சொல்ல மாட்டாங்க அதாவது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சொல்ல மாட்டாங்க முதல்ல நம்ம வந்து கேஷுவலாக கேட்கணும் என்ன அவங்க இது போல் மருந்து மாத்திரை ஒழுங்காக சாப்பிடணும் சக்கரை வியாதி முற்றி போச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து வரப்புத்தன்மை இருக்காது தாம்பத்தில் வந்து நாட்டம் இருக்காது முடியாதுன்னு சொல்லும்போது ஆமாம் டாக்டர் எனக்கு அந்த விஷயம் கொஞ்சம் நாளாக இருக்கணும் நம்ம வந்து ஒரு லீடிங் கொஸ்டின் போட்டு தான் அவங்கள கேட்கணும் பேஷண்ட் வந்து தானாக முன்னுக்கு வரது கிடையாது இதில் என்ன கொடுமைன்னா ஒரு இளம் வயது கல்யாணம் பண்ணிட்டு ஒரு இருபத்தஞ்சு முப்பது வயசில் கூட அவங்க வந்து ஆண்மை இழந்துடுறாங்க விரைப்புத்தன்மை இந்த விரைப்புத்தன்மை சக்கரை வேதையில் அடிப்பட்டு போகுது அதனால் தாம்பத்தியம் ஒரு நினைக்கிறதில்ல லேடிஸுங்களுக்கும் இது போல் செக்ஷுவல் பிரச்சனைகள் வருது அது நீர் சுருக்கு முக்கியமாக ஆண் பிள்ளைங்களுக்கு வந்து இஃபுல்லாக ஆண்களுக்கு வந்து பொதுவாக நீர் சுருக்கு வராது ஏன்னா அவங்களோட உறுப்பு அமைப்பு அது போல் இன்ஃபெக்ஷன் மேலே ஏறி போகணும் ஆனால் கஷ்டம் பெண்களுக்கு அது வந்து அடிக்கடி வரும் அவங்க வாழ்நாளில் ரெண்டு மூணு தடவையாவது நீர் சுருக்கு வரும் ஏன்னா அவங்களோட உறுப்பு அது போல் ஈஸியாக இன்ஃபெக்ஷன் போயிடும் மோர்லஸ் அவங்களுக்கு வந்து அந்த டெலிவரி டைம் இருக்குது பீரியட்ஸ் டைம் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் பொறுத்து ஏதுவான சமயங்கள் ஆனால் ஆம்பளைங்களுக்கு அது போல் ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் கிடையாது ஆம்பளைங்களுக்கு பொதுவாக வந்து இது போல் போகும்போது நம்ம முதல்ல சந்தேகப்பட வேண்டிய விஷயம் வந்து சக்கர வியாதி பொதுவாக டாக்டர் டாக்டர் எனக்கு வந்து நீர் சுருக்கு வருதுன்னும் போதே சில பேர் வந்து ஒரு புத்தால் தரமாக முதல்ல போய் பிளட் சுகர் செக் பண்ணுவாங்கணும் கடைசியில் பார்த்தா இன்வரேபிள் அதிகமாக இருக்கும் இது வந்து சமுதாயில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இப்படி தான் கண்டுபிடிப்போம் ஸோ இந்த ஒரு காம்ப்ளிகேஷன் இருக்குது அதுக்கப்புறம் கீழே வந்தீங்களா கருப்பையில் புண்ணு வரலாம் கால் நரம்பு கால் நரம்பு கால் நரம்பு பழுதடைந்து நீரோப்பதின்னு சொல்லுவாங்க டயபெட்டிக் நீரோப்பதின் கடைசியில் வந்து கட்டை விரலில் இருக்கலாம் எல்லாம் வந்து எல்லா எங்கே வேணால் வரலாம் கடைசியில் கால் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் கூட இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வேஸ்குலோப்பதி அதாவது ரத்த குழா ரத்த குழா அடப்பு சர்க்கரையால் கொழுப்பு ரத்த குழா அடைக்கும் ரத்த குழா அடுப்பு இதை வந்து ஆஞ்சியோப்பதின்னு சொல்லுவாங்க அதில் வந்து ரத்த குழா காலில் புண்ணு வரும் புண்ணு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வரும் அதை கேங்கரின்னு சொல்லுவாங்க அழுகிடும் கடைசியில் வந்து காலை எடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் நிறைய பேர் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் கேட்ட சக்கரை வியாதி கண்ட்ரோல் ஆகாது என் காலை எடுத்துட்டாங்க கட்டை வரலை எடுத்துட்டாங்கன்ற இதெல்லாம் வந்து தடுக்கலாம் ஸோ இவ்வளவு தீய விளைவுகள் இருக்குது இந்த தீய விளைவுகள் நமக்கு வந்ததுன்னா இதை விட சில பேர் நம்ம வாழாமையே இருக்கலாமான்னு சொல்லிட்
இன்னுயிர் காக்கும் இன்சுலின் ஊசி இந்த ஐந்து விரல் அப்ரோச் ஃபார்முலா இதில் என்னென்னா இந்த ஐந்து விரலை கையை காட்டுறதுக்காக தான் டாக்டர் ஃபீஸே வாங்குறார் இதில் டாக்டரோட ரோல் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அவரோட ரோல் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு டீச்சர் என்ன சொல்லணுமோ அவ்வளோதான் சக்கரவியாதியில் வந்து டாக்டரோட பொறுப்பு அதிகமாக இருந்தால் கூட வேலை ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அவருக்கு ஒரே வேலை பேஷண்ட் எஜுகேஷன் இதில் ஆறாவது டூல் என்னென்னா பேஷண்ட் எஜுகேஷன் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து தேவையான அளவுக்கு இதில் மருத்துவ அறிவு கண்டிப்பாக சக்கரவேதியில் இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து எந்தெந்த ட்ரீட்மெண்ட் எப்படி எப்படி சாப்பிடலாம் என்னென்ன மாத்திரை சாப்பிட்லான்னு சொல்லலாம் ரெண்டாவது ஏகப்பட்ட மூட நம்பிக்கைகளும் இதில் இருக்குது அதை வந்து நம்ம தெளிய வைக்கணும் இந்த ஒரு அப்ரோச்சுக்கு இதில் வந்து உணவு கட்டுப்பாடு மனக்கட்டுப்பாடு இதில் மனக்கட்டுப்பாடு மட்டும் வந்து நான் எல்லாத்தையுமே கிளியர் பண்ணிக்கலாம் சார் இதில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து உணவு கட்டுப்பாடோ மருந்து மாத்திரைகளோ ஊசியோ எஜுகேஷனோ இது எது இருந்தாலும் உடற்பயிற்சியில்னா அது வந்து முழுமையாகாது இந்த அஞ்சுத்தில் நான் எதை முதல்ல சொல்லுவேன்னா உடற்பயிற்சி தான் ஆனால் விதிவசமும் என்னவோ தெரியல நம்ம ஊரில் யாரும் உடற்பயிற்சியில் வந்து அந்தளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுறதில்லை இப்போ பாருங்களா ஒரு சமீபத்தில் எடுத்த சர்வேயில் வந்து சில்ட்ரன் ஸ்கூல் சில்ட்ரன் எவ்வளோ பருமனாக இருக்காங்க பாருங்கள் இந்த அஞ்சு இதில் வந்து நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணால் கண்டிப்பாக சுகரை வந்து நம்ம தேவையான அளவு கட்டுப்படுத்தி காம்ப்ளிகேஷன் எதுவும் இல்லாமல் நம்ம வாழலாம் உடற்பயிற்சிப்பாலும் <laughs> ஃப்ரீயாக காசு கொடுக்காமல் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் வந்து உடற்பயிற்சி சார் நம்பர் ரெண்டு மூணாவது உடற்பயிற்சியோட பலனை நான் சொல்கிறேன் முக்கியமாக பிளட் சுகர் பேஷண்ட்டுங்களுக்கு சுகர் அழகாக இறங்கிடும் ஒரு மாதத்தில் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ சுகரோட யூஸ்வலாக வந்து அறுபது பர்சன்ட் பிபி இருக்கும் நிறைய பேருக்கு அந்த பிபி அழகாக குறையும் நம்பர் டூ நம்பர் த்ரீ உடல் பருமன் மெலிய ஆரம்பிச்சிடும் நம்பர் த்ரீ நம்பர் ஃபோர் தேவையில்லாத கொழுப்பு சொத்து கொலஸ்ட்ரால் ஹைப்பர் லிப்பிடிமியானவங்க அதெல்லாம் அழகாக குறைஞ்சிடும் நம்பர் ஃபைவ் காலில் ரத்த ஓட்டம் பியூட்டிஃபுல்லாக போகும் நம்பர் சிக்ஸ் பாசிட்டிவ் திங்கிங் மைண்டில் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தர் குண்டாக இருக்காங்க வச்சுங்களா அவங்கள வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணி அழகாக அப்போ வந்து அவங்களால் இன் பண்ணிட்டு தான் நடக்க முடியாது தொப்பியை வச்சுட்டு அவங்க நடந்துட்டு போவாங்க ஒன்ஸ் உடற்பயிற்சி செய்து உடலை குறைத்து அழகாக சட்டை போட்டு பெல்ட் போட்டு டக் பண்ணிவிட்டு ஷூ போட்டு நடக்கும்போது அவங்களோட லைஃப் எப்படி இருக்கும் பாருங்கள் அவங்களோட மைண்ட் எப்படி இருக்கும் பாருங்கள் இட்ஸ் அ பாசிட்டிவ் ஸோ தவில் ஆஃப் த டெஃபினெட்லி பாசிட்டிவ் அப்ரோச் டுவர்ட்ஸ் த லைஃப் இதுக்கு வந்து இது வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணும் இது வந்து எக்ஸசைஸ் பெனிஃபிட்ஸ் ஒவ்வொரு <laughs> பண்ணுறது வெயிட் லிஃப்டிங் அது பாடி பில்டிங் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு டயபெட்டிஸ்க்கு தேவையில்லாத வேலை இது வந்து முக்கியமாக கண்ணில் பாதிப்பு இருக்கிறவங்களுக்கு கிட்னியில் பாதிப்பு இருக்கிறவங்களுக்கு கால் நரம்புகளுக்கு இது வந்து ஊறு விளைவிக்கும் இதை வந்து அவங்க செய்யக்கூடாது ஆனால் நமக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான எக்ஸசைஸ் இருக்குது ஐசோட்ரானிக் எக்ஸசைஸ் அதாவது ஏரோபிக் எக்ஸசைஸ் ஒன்றும் இல்லை வாக் பண்ணலாம் ஓடலாம் ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கலாம் டான்ஸ் பண்ணலாம் ஷட்டில் கார்ட் ஆடலாம் டென்னிஸ் ஆடலாம் நீந்தலாம் நீந்தி போகலாம் அதுக்கப்புறம் சில விஷயங்கள்லாம் பண்ணலாம் சைக்ளிங் பண்ணலாம் இதெல்லாம் இல்லை ஜம்பிங் பண்ணலாம் ஜாகிங் இதெல்லாம் வந்து ஐசோட்ரானிக் ஐசோமெட்ரிக் இதில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாக்கிங்னா ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் வேகமாக நடந்தால் உங்களுக்கு வந்து அஞ்சு கிலோ கலரிலேருந்து ஏழு கிலோ கலரி வெளியே போயிடுச்சு சக்தி தேவையில்லாத சக்தி நினச்சி பாருங்களேன் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் நடக்குதுன்னு வச்சிங்களேன் பாருங்கள் அதனால் மோரலஸ் இரநூத்தி ஐம்பது கிலோ கலரி வெளியே போகுது இது தேவையில்லாத கிலோ கலரி வெளியே போகுது அப்போ எப்படி ஆகும் உங்கள் பருமன் அழகாக குறைத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சக்கரவேதியில் நாங்கள் பரிந்துரை செய்கிறது வந்து ஒரு நாளைக்கு நாற்பத்தைந்து நிமிடம் ஒரு வாரத்தில் பெரும்பாலான நாட்கள் நாற்பத்தைந்து நிமிடம் ஒரு வாரத்தில் பெரும்பாலான நாட்கள் அல்லது நூற்றி ஐம்பது நிமிஷம் வாரத்தில் இது ஆனால் இந்த நூற்றி ஐம்பது நிமிஷம் வாரத்தில் பேஷண்ட் நம்ம சொன்னோம்னா அவங்க இதை மறந்துடுவாங்க கம்ஃபர்டபுளாக ஒரு நூற்றி ஐம்பது நிமிஷம் போயிடுவாங்க பட் நாங்கள் என்ன பண்ணோம் டெய்லி வாக்கிங் போங்க வாக்கிங் போகிற பெனிஃபிட்ஸ் நம்ம சொல்லிவிட்டு ஒன்ஸ் வாக்கிங் போக ஆரம்பிச்சா அது ஒரு அடிக்ஷன் ஆகிடும் ஆனால் வாக்கிங் போகிறது வந்து எப்படி போகணும் சும்மா நடந்துட்டு பேசிட்டு ஜாலி பண்ணிட்டு போகக்கூடாது ஒரு போருக்கு போகிற போர் வீரன் போல போகணும் 
வேர்த்து விறுவிறுத்து மூச்சு வாங்காத அளவுக்கு போகிற பேர் தான் பிரிஸ்க் வாக்கிங் சில பேர் சொல்லுவாங்க பிரிஸ்க் வாக்கிங் என்ன டாக்டர்னா கூட பேசிட்டே போ நல்லா வேகமாக போ உங்க கூட நல்லா பார்த்துட்டு வந்தால் அவரும் உங்க கூட வேகமாக வரணும் ரெண்டு பேரும் பேசும்போது மூச்சு வாங்கக்கூடாது அதுதான் பிரிஸ்க் வாக்கிங் இப்படி இருக்கும்போது உங்களுக்கு இது ஒரு உடற்பயிற்சி அதே சமயத்தில் உடற்பயிற்சிக்கு முன்னாடி வா வார்மிங் ஃபேஸ்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது உடற்பயிற்சி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி உட்காந்து காலை ஸ்ட்ரெச் பண்ணி காலை நீட்டி மடக்கி நீட்டி மடக்கி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஸ்ட்ரெச் பண்ணி உடற்பயிற்சிக்கு உங்கள் உடம்ப தயார் பண்ணுறது அது வந்து வார்மிங் ஃபேஸ் இது வந்து ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் நீங்கள் பண்ணலாம் முடிந்த உடனே கூலிங் ஃபேஸ் அதாவது அதே போல் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு காலை நீட்டி கீட்டி பண்ணலாம் இது இதுக்கு முன்னாடி சில விஷயங்கள் நீங்கள் பண்ணணும் போகிறதுக்கு முன்னாடி நீர் சேர்த்து உடம்பில் வத்திடக்கூடாது ஸோ தேவையான அளவுக்கு தண்ணி குடிச்சிட்டு போகலாம் யூஸ்வலாக வந்து ஒரு நான் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் சொல்லுவேன் இல்லைனா ஒரு ஆஃப் லிட்டர் கூட தண்ணி குடிச்சுப்போம் சில பேர் ஒரு லிட்டர் கூட தண்ணி குடிச்சிட்டு போவாங்க அதில் தப்பு கிடையாது ஏன்னா நீர் சேர்த்து வத்திராது டீஹைட்ரேஷன் சொல்லுவாங்க அது வரலாமல் இருக்கலாம் ரெண்டாவது பண்ணும்போது கால் கால் நரம்பு நல்லா இருக்கிறவங்க கால் நல்லா இருக்கிறவங்க தான் அதுக்கு போகணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நியூரோபதி கால் நரம்பு பாதிக்கப்பட்டு காலில் அல்சரோ புண்ணோ இருக்கிறவங்க இந்த வாக்கிங்கு பண்ண முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிரிப்பிள் ரெண்டாவது ரெட்டினோபதி பார்வை சரியாக இருக்கிறவங்க போகலாம் பார்வை பகுதி அடைஞ்சவங்களுக்கு போகும்போது சமயத்தில் பாதை தெரியாமல் போகலாம் இல்லை அன்ஸ்டடினஸ் பேலன்ஸை போயிடலாம் இவங்கெல்லாம் வந்து நடைப்பயணம் போகிறதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் நியூரோபதி அதாவது கால் நரம்பு அடி வாங்கி இருக்குதா இல்லை கிட்னி ஃபெயிலியர் இருக்குதா இல்லை கண் நரம்பு பாதிக்கப்பட்டிருக்கா இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு பண்ணணும் இதுதான் சார் உடற்பயிற்சியோட ஒரு இதை தவிர நம்ம எந்த வித இதுவும் வெட்டி முறிக்க வேண்டியதில்லை இதை தான் நான் சொன்னேன் கேஷுவலாக சொல்லும்போது உங்கள் பேஷண்ட்டோட தமாஷாக சொல்லலாம் காசு இல்லாமல் ஓசி இல்லாமல் ஓசி இல்லை காசு இல்லாமல் பணம் இல்லாமல் ஓசியில் கிடைத்த ஒன்றே ஒன்று எக்ஸைஸ் நீ இந்த ஊரில் இரு அந்த ஊருக்கு போ எந்த ஊருக்கு போனாலும் நீ வாக்கிங் பண்ணுறது யாரும் தடுக்க போகிறா எங்கே போனாலும் சர்க்கரை கேன் பி கண்ட்ரோல் டயபிட்டிஸ் கேன் பி கண்ட்ரோல் இதுதான் உடற்பயிற்சியோட ஒரு மகத்துவம் டயட் கண்ட்ரோலை எப்படி ஃபாலோ பண்ணுறது எதை சாப்பிடணும் எதை அவாய்ட் பண்ணணும் டாக்டர் இல்லை இனிப்புன்னு சொன்னால் எல்லாமே இனிப்பு தான் இதெல்லாம் வந்து எந்த காலத்தில் சர்க்கரையை குறைக்கிற மாதிரி சருத்திரமும் கிடையாது இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் பேக்கரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே எல்லா பேக்கரி ஐட்டம்ஸும் அவாய்ட் பண்ணலாம் எல்லா பேக்கரி ஐட்டம்ஸ் சாப்பிடலாம் ஜேகரி ஹனி அதுக்கப்புறம் பிஸ்கெட்ஸு ஸ்வீட் பிஸ்கெட்ஸு ரெண்டு ஆல் கூல் ட்ரிங்க்ஸ் கேன் பி அவாய்ட் லிபிகா அது இது இதெல்லாம் சாப்பிடலாம் சார் சாப்பிடலாம் உங்களுக்கு சர்க்கரை வியாதி இல்லாத பட்சத்தில் மற்றபடி எல்லாத்தையுமே நிறுத்தலாம் நான்வெஜ்னு இருக்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப காமனாக கேட்பாங்க கொழுப்பு சத்து இருக்கிறவங்களுக்கு அது மட்டன் முடிஞ்ச அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ணுங்க வாரத்துக்கு ஒரு மாதத்துக்கு நாலஞ்சு துண்டு சாப்பிட்லாம் சிக்கன்னா தோலை எடுத்துருங்க வாங்கும்போது தோல் எடுத்து சிக்கன் வாங்குங்க அதனோட ப்ரஸ்ட் பகுதி அதாவது மார்பு பகுதி தொடைப்பகுதி இருக்கிற சிக்கனில் வந்து ப்ரோட்டீன் அதிகம் அதில் வந்து கொழுப்பு அதிகம் கிடையாது அதை சாப்பிட்லாம் வாரத்தில் நாலஞ்சு துண்டு ரெண்டு நாள் சாப்பிட்லாம் குழம்புச்சு ஃபிஷ் நல்லா சாப்பிட்லாம் அதில் ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் இருக்குது சம்டைம்ஸ் பிளட் ப்ரெஷர் அது இதுக்கெலாம் ஹெல்ப் ஆகும் ஸோ இதை சாப்பிட்லாம் மற்றபடி சில பேர் தலைக்கறின்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் ஈரல் மண்ணீரல் கிட்னி சத்து இதெல்லாம் வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம் முட்டை இருக்கும்போது முட்டை டெஃபினட்டாக சாப்பிட்லாம் மஞ்சக்கருவோட சேர்ந்த முட்டை வந்து வாரத்துக்கு மூணு முட்டை சாப்பிட்லாம் மஞ்சக்கருவு இல்லைன்னா ஒரு நாளைக்கு பத்தாயிரம் முட்டை கூட சாப்பிட்டு போங்க அதை பற்றி ஒன்றும் இல்லை ஸோ மஞ்சக்கருவோட கூடிய முட்டை வந்து வாரத்துக்கு மூணு இதெல்லாம் சாதாரண உணவு வகைகள் இது உணவு வகைகள் வந்து அமைக்கிற முறை தான் இருக்குது டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட் வந்து யூஸ்வலாக மூணு வேலை சாப்பிட்றதுக்கு போது ஒரு அஞ்சு வேலை சாப்பிட வேண்டியதாக இருக்கும் காலையில் ஒரு வேலை மிட் மார்னிங் சொல்லுவாங்க நடு இதில் அதாவது ஒரு பதினொன்றுலேருந்து பதினொன்றரை வரலாம் ஒரு மணி ஈவினிங் வந்து ஒரு ஃபோர் டு ஃபோர் தேர்ட்டி அதாவது மாலையில் ஈவினிங் ஒரு எயிட் ஓ கிளாக் அட் டைம் பெட் டைமில் இதெல்லாம் சின்ன சின்ன சின்னதாக பிரிச்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மிட் மார்னிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் காலையில் மாத்திரை போட்டிருப்பாங்க அந்த மாத்திரை வேலை செய்கிற வீரியமான டைம் வந்து அந்த லெவன் ஓ கிளாக் அப்போ வந்து ஒரு தாழ்வு சக்கரை நிலை ஏற்படும் பிளட் சுகர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறையும் அப்போ வந்து பேஷண்ட் வந்து தலை சுத்தல் மயக்கம் கை கால் படவெடுப்பு ஒரு மாதிரி இருக்குது வேறு உள்ள நினைக்கும் என்னவோ நடக்குது டாக்டர் அப்படின்னு அது காரணம் வந்து தாழ்வு சக்கர நிலை இது மாத்திரையெல்லாம் வரது அதை தடுக்கிறதுக்காகத்தான் அந்த பதினோரு மணி வாக்கில் ஒரு நாலு மேரி பிஸ்கட் சாப்பிடுங்க ஒரு
அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்நாக்கு அதுக்கப்புறம் டின்னரு நைட்டில் படுக்கும்போது நிறுத்த பால் ஒன்று ஒரு அரை டம்ளர் சாப்பிட்லாம் இதெல்லாம் சில சில விஷயங்கள் இருக்குது இதெல்லாம் கரெக்டாக பார்த்து டாக்டர் சொல்கிற மாதிரி நீங்களும் அதை புரிஞ்சுட்டு சாப்பிட்டா உங்களுக்கு எல்லாமே சரியாயிடும் ஆனால் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் நல்லா வாய்க்கு ருசி பார்த்தவங்களாம் வந்து இதெல்லாம் ஒரு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் உணவு பழக்கங்கள் ஆனால் பழக பழக பாலும் புளிக்கின்ற மாதிரி பழக பழக்க எல்லாமே சரியாயிடும் நிறைய பேர் எங்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க சார் சுகர் எல்லாமே என்னால் இருக்க முடியாது நான் என்ன பண்ணுறது சுகர் சப்ஸ்டியூட் ஏதாவது போட்டுக்கிட்டோம்னா போட்டுங்க நானே சொல்லுவேன் லிமிட்டடாக போடுங்க ஆனால் பதினஞ்சு நாளுக்கு அப்புறம் அவங்க சொல்லுவாங்க சார் நாங்கள் அது போட்டு எங்கள் சாப்பாடு வெறுத்து போச்சு சார் இப்போ நான் பழகிட்டேன் சார் சுகர் இல்லாமல் சாப்பிடுறது இப்போ சுகர் போட்டு சாப்பிட்டா எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது தட் இஸ் அ சக்ஸஸ் ஆஃப் த ட்ரீட்மெண்ட் ஸோ இந்த நிலைமைக்கு பேஷண்ட் நம்ம கொண்டு வரோம் இந்த உணவு பழக்கங்கள் அதிகபட்ச வந்து மாவு சத்து உள்ள கூடாது ப்ரோட்டீன் ப்ரோட்டீன் போடலாம் அது அது சொல்லுவாங்க மாவு சத்து வந்து ஐம்பதுலேருந்து ஐம்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் சொல்லுவாங்க ஃபேட்டு வந்து ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது பர்சன்ட் சொல்லுவாங்க ப்ரோட்டீன் வந்து பத்துலேருந்து பதினஞ்சு பர்சன்ட் இந்த விகிதாச்சாரம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து போட்டோம்னா இந்த ஃபுட்டு சாப்பிடலாம் ஆனால் இந்த உணவு பழக்கங்கள் கடைசி வரலாம் இருக்கணும் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க சுகர் லெவல் கம்மியாகணும் நமக்கு சுகர் சரியாகி போச்சுன்றாங்க அது ரொம்ப ரொம்ப தப்பு அந்த சுகர் லெவல் கம்மியாகும் போது நம்ம எதையும் மாற்றக்கூடாது அதுக்கு மூணு மாதம் நம்ம என்ன பண்ணியிருந்தோம் அதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணோம் மாத்திரையை கண்டினியூ பண்ணோம் உணவு பழக்கங்கள் கண்டினியூ பண்ணோம் இதை நான் சொன்ன ஃபைவ் ஃபிங்கர் அப்ரோச்சும் நம்மளோட கடைசி மூச்சுக்கு வரணும் கண்டினியூ பண்ணோம் ஸோ இது இன்னும் உணவு உழைக்கல பார்த்துக்கலாம் அது உங்கள் மருத்துவரை கேட்டால் அவரே கொடுப்பார் நைன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ எம்எஃப்எம் இட்ஸ் எ மாதா ஹெல்த் எஃப்எம்